drugiej w nocy dzwoni do mnie telefon, syreny alarmowe, straży pożarnej. Gdy dotarłem na miejsce, no, o czym ukazał się wielki pożar, no, no i po około dwóch godzinach pożaru fabryka praktycznie zniknęła z powierzchni, nie zostało nic. Początkowo nie uwierzyłem w to, jak Feniks może się palić, to jest niemożliwe. Pomału zaczynali zbierać się pracownicy. Widziałem ich, ich rozpacz, ich postawę, to, że lament właściwie, co będzie dalej. W rodzinie mamy księdza, który jest naszym kuzynem i, i pamiętam, że po pożarze, podczas rozmowy z nim właśnie on mi zasugerował, Mariusz, słuchaj, musisz teraz wybrać, nie? bo możesz ogłosić bankructwo i zająć się swoją rodziną i, i, i to nie będzie nic złego. Nie? No, to my. Moja rodzina to jest 300 pracowników. Co ja im mam powiedzieć? I złożyliśmy sobie taką deklarację, że zrobimy wszystko, żeby ten zakład odbudować, żeby nikogo nie zwolnić, żeby utrzymać te miejsca pracy. Krótko po, poza, po, po pożarze dwóch moich byłych wspólników wycofało się z, z, z produkcji, no by chciał się wycofać właściwie z, z tego całego biznesu. Jedyną osobą, która mi zaproponowała wsparcie, to był właściwie namówił, czy przekonał, czy, czy, czy tak do końca przekonał mnie mój brat Waldemar, który zaproponował mi, że słuchaj Mariusz, jeżeli możemy to zrobić razem, możemy tą fabrykę odbudować, jeżeli się połączymy, weźmiemy całą naszą rodzinę do, do, do wspólnej pomocy, to nam to się uda. Mam na imię Halina. Jestem Jan. Jestem Lucyna. Właśnie dzięki takiej postawie całego banku i NW mieliśmy pewność, że wszyscy inne firmy, instytucje czy osoby prywatne będą nam pomagać. Nas już nie ma właściwie, nie, a, a bank chce nam pomagać. Trzeciego dnia po pożarze w środę przyjechał do nas przedstawiciel naszego najwyższego odbiorcy Habufy, Bert Nissen, z konkretną propozycją dla nas. Słuchajcie. Tu utrzymamy wszystkie zamówienia, ale musicie nam zagwarantować jedną rzecz, że te zamówienia zrealizujecie w ciągu tygodnia wtedy. Bo i tego dnia on twierdzi, ok, Mariusz, wiem, że to by to się uda. Pracownicy, mieszkańcy z Karszew pomagali nam w różnoraki sposób. Mamy też w Skarszewach swoje przedszkole, gdzie w piwnicach tego przedszkola musieliśmy zrobić wzory wszystkich mebli, które, które mają być wysłane. Po 10 dniach pierwsza ciężarówka mebli była gotowa. Auto załadowaliśmy, zrobiliśmy sobie nawet wspólne zdjęcie, które później wisiało na naszej tablicy jako pierwsza wysłana ciężarówka. Obecna fabryka Fenix no, posiada, wydaje mi się, najnowocześniejsze maszyny do produkcji mebli o których wcześniej przed pożarem mogliśmy tylko sobie pomarzyć. Polepszyło się nie tylko pracownikom, ale też naszej całej, całej rodzinie. Wielu ludzi na nas postawiło, że tak powiem, krzyżyk. Jest niemożliwe, żeby się udało odbudować czy utrzymać nawet. Wiedzieliśmy, że to nam się uda i udało nam się.